Agjensit Amerikanët të zbulimit kanë akuzuar Iranin dhe Rusin se u përpojqen të përdorin të dhënat e regjistrit të votuesve për të mbjell kaos dhe konfuzion në prak të zgjedeve presidenciale. Komisioni Juridike Senatit Amerikan i hapi rrugën konfirmimit të zonjës Amy Coney Barrett, si antare gjukatës lartë, tukë e atërguar e mërimin e saj për miratim Senatit të plotë. Presidenti Donald Trump dhe rivali ti demokrat Joe Biden për balensonte në debatin e tyre për fundimtar për para zgjedeve të tre nëntori. Më broma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i lirë ekonomi. Në këte emision mund të ndihni mes të tjerash, Shqipëria mori sot në dorëzim nga NATO-ja 6-10 respirator që do të përforcojnë kapacitetet mjekësore për të përbalur me COVID-19. Në Shqipëri, analistët të thonë se fenomeni azil kërkuesve për në vëndet e bashkimit evropian vion të jetë një shqetsim. Në Kosova, autoritetet thonë se për përpikjen të sielin para drejtsis të gjithë përgjesit për transferimin e palinqëshëm të mbi 2 milion eurove nga thesari shtetit në logaritë një kompanije private. Fidoj me lajmet, agjencita Amerikanët të zbulimit kanë akuzuar Iranin dhe Rusin se u përpojqen të përdorin të dhënat e regjistrit të votuesve në përpjeget të dëshpëruara për të mbjell kaos dhe konfuzion në prak të zjedeve presidenciale të tre nëntorit në shtetet e bashkuara. Drejtori zbulimit komtar, John Ratcliffe, e bërë një oftimi gjatë një konferenca për shtyp të mërkurën që synontet ofronte garanci për Amerikanët dhe zotimin se shdo vënd që kapet duke ndërhyrë në zjedet Amerikanët do të ketë kosto dhe pasoja. Zotir Ratcliffe nuk tha se si po e përdojë Rusia informacionin e vjedhër, por fajsoj aktorët kibernetik iranian si përgjegjes për një furi aktivitetit gjatë 24 orve të fundit, dhe tha se një pjesë e këti aktivitetit duke se ishte projektuar për të dëmtuar presidentin Donald Trump. Ekspertët që gjërmuan i mailet, të cilat duke shën sigur ishën dërguar nga grupi së djathës së skajsh me Proud Boys, që ka dalë në mështetjet presidentit, thanë se u ishin dërguar votuese në të pakten 4 shtete amerikane, si Arizona, Alaska, Pensilvania dhe Florida. Votuese përgjësisht të registruar si demokrat, u thuej se do të votoni për Trumpin në ditën e zgjedeve, për ndryshe nuk do t'ju ndajemi. Për fajsuesit e Proud Boys, më huan të kenë qënë përfshirë. Krasi meleve, zoti Ratcliffe tha se Irani ishte gjithashtu përgjëgjës për shpërndarje në një video e që nën kuptante se disa votuesve mund të jepen fletë votimet manipuluara. Zyrtari më i lartë i zbulimit Amerikan tha se me gjithë përpjeket iraniane dhe ruse për të dëmtuar besimin e votuesve, sistemet zgjedhore Amerikane janë të forta. Komisioni Juridiki Senatit Amerikan i hapi rrugën konfirmimit të zonjës Amy Coney Barrett si antare e gjukatës lartë duke ja dërguar e mërimin e saj për miratim Senatit të plotë. Votimi i komisionit vjen ndërkoj që demokratët e bojkotuan seancën, republikanët kanë në senat shumicën me 53 vënda ku ndrejt 27 që kanë demokratët. Demokratët u këshim bërthiri e republikanëve të prisnin rezultatet e zgjedeve presidenciale të nëntorit për para se të konfirmonin kandidatën e propozuar nga presidentit Trump për të plotësuar vëndin e mbetur bosh në gjukat pas vdekje santares Ruth Bader Ginsburg. Udhejsi i shumisës së senatit, Mitch McConnell, ka kërkuar që zonja perët të konfirmojnë për para ditës së zgjedhjeve. Senatori McConnell shpreson të mbajt të djelën një votim procedurial për emërimin e zonjës berët. Nëse kjo ndodhë, senatit plot mund të mbajt të hënën votimin për fundimtar për konfirmimin e saj. Presidenti i shtetëve të bashkuarë Donald Trump dhe rivali ti demokrat Joe Biden për balen sonde në debatën e tyre për fundimtar për para zjedeve të tre nëntorit. Debati shvillojt në Nashville të shtetit Tennessee. Kush mund të haroja të debat të partë të ashpër? Ishte katastrof. Të intën të dy kandidatët për balen për debatin e dytë dhe të fundit, për të parandaluar ndërprerjet, kur zoti Trump ose zoti Biden i përgjigjet një pyetjeja, mikrofoni kandidatit tjetër do të mbyllet. Mikrofona do t'jen të hapur për diskutimet që pasojnë. Mendoj së është ide e mirë. Debati shvillojt në Nashville, një qytet që anon nga demokratët, në shtetin e Tenesis me shumicë dërmuës e republikanët. 
Nashville është qendra e muzikës country, por tani po vuan nga kufizimet për shkak të Covid-it. Ekspert i industris muzikore, Eric Holt. Nuk ka pasur koncerte që nga marsi. Ideja për të gjitha shfaqet e drejt për drejta është kapaciteti, njërës që mblidhen së bashku, është pjesë e përvojës së drejt për drejt. Dhe për shkak të Covid-it, ne nuk e dim kur do të përfundoj. Edhe për Tomeka Johnsonin, Covid është i rëndësishëm. Për shkak të pandemis, ajo i shkollon në shtëpi fëmijët e saj. Ajo është një votuese pavendosur që do të shikoj debatin për përgjigja për vaksinën. Shqetsojmë se si do të ndikoj të këfëmijët kur të këthe në shkollë. Koronavirusi ka ndryshuar mendjen e L.I. Goldsmithit. Ajo votoj për Donald Trumpin në vitin 2016, por jo këtë herë. A i me të vërtet nuk ka të reguar udhejqet të mirë në lidhje me mënyrën se si e ka trajtuar pandemin. Besimi është arsua që udhejq kreu në një kishe e frean ureas që të votoj për Donald Trumpin. Unë e vlerësoj që a i thot se aborti është vrasje dhe të gjithë kemi të drejtën e jetës. Zotit Trump gjithashtu ka votën e Debbie Cook. Bajnë ka qënë në politikë, por a do të ndryshoj me ndimi i shumë votuazve nga këtë debati fundit, jo për mbi 20 milion Amerikanët që kanë votuar tashmë, duke thuje rekordet për votim të hershëm. Po Bernstein është pronari bongos, ka fenia më e vjetër në Nashville. Zoti Biden ka votën e ti. Rime këmbja nga Covid do të reguloj ekonomin. Ekonomia nuk mund të reguloj Covidin. Do të ishte në interesin e kandidatve të ruani një gjakë fëtësin, thot profesor i shkencave politike në Universitetin Rajs, Mark Jones. A i thot se Zoti Biden duhet të ketë kujdes tja për gjigje të përqëndruara. Këshila e ti për Zotin Trump? Lejoj e Bidenin të flasë, ndërpritën në pyetjet e lejta, po për pyetjet e vështira e lëre të flasë, sepse shpresa i uaj është që a i të thot ditë shka që ta dëmtoj. Shifrat e sondajëve për Zotin Biden u përmirësuan pas debatit të parë. Presidenti Trump shpreson që e kundër të të ndodhë pas përbaljes së sotme. Ligjvënsit në Gjermani po presin rezultatin e zgjedeve presidenciale amerikana. Ata besojnë se kjo do të ketë ndikim të rëndësishëm për vëndin e tyre, por edhe për Evropën. Në Gjermani, shumë ndojnë se ndikimi i zxedeve presidenciale Amerikanë në vendin e tyre është mëj malë se ku do në Evropë. Vendi me ekonomin më të fushishme në bëjes të rehon të rrët 36.000 trupa Amerikanë dhe me 200 miljard dolar në vetë është partneri mëj malë trektar Amerikanë në Evropë. Por mardhënjet historikisht të afërta me disë dy vendeve janë fëtohur pas akuzave të zotit Trump se Gjermania nuk po përmbush për gjithësit e sajnë në NATO. Disa liqvënës Gjerman të anin dijen të shqetsuar për aliancen transatlantike. Ka shenë një rrugë e vështirë gjatë 4 viteve të fundit pasi Shëba ndryshuan duke u larguar nga Evropa dhe kushtuar ndësi gjërave të tjera në botë, ose duke u tërhequr nga roli i tyre si mbrojtë se garantua si regullit ndërkombëtar. Gjermania që është ndërtuar në bikto parime po mundohet të kuptoj dhe ripozicionohet ndaj këtyre ndryshimeve. Vendimi i vitit të kaluar i presidentit Trump për ullje në numri të trupave Amerikanë në Gjermanin, gjallë i dushime edhe më të mëdha për angazhimin e përgjithshëm të shëbas ndaj NATO-s. Nësa Amerika largohet dhe NATO shuhet, do të shenim rritje të mos marveshjeve në Evropë, jo bashkim mi disë vendësh. Pra do të kemi një kontinent evropian të përshardë dhe me shumë balafashime. Jo të gjithë janë pesimist, partia e djathë, alternativa për Gjermanin, mirë priti vendimin e presidentit Trump për uljen e pranisu shtarake. Të tjerë shohin mundësit e reja pavarësisht se kush është presidenti arshëm Amerikanë. Nuk mendoj se është rezultat e udhejqës së zoti Trump faktit që shëba vendosi për parësi të reja, si për shembul interesat në pajtësor. Mendoj se është koha që evropianët të rritem dhe shlirohen nga varsia ndaj shteteve të bashkuara. Cili do të shoftë rezultate për tej Atlantikut, shumë në Berlin besojnë se për mirë ose për keqë, ndryshimi do të ndodhë së shpejti. Këtu në Washington, ligjvënsi mëj lartë demokratë në Komisionin e Senatit për mardhënit me jashtë, ta të mërkurën se politika jashtë me administratës Trump është këputër nga shëmbli presidentve të kaluar,
që shtetet e bashkuara të ishe një model për demokracin dhe lirin. Pasoja dhe fjalve dhe veprimeve të Donald Trumpit ka qënë po thuaj se pa të shim negative për povëdhin Amerikan dhe për interesat më të gjera të shtetet e bashkuara globalisht, tha numëri 2 i komisionit Bob Menendez, dërsa o paraciti gazetarve një raport me titull Kostot e politikës i ashme të presidentit Trump. Në rekomandimet e ti, raporti bëndhirje për angazhim të rritë të shtetet e bashkuara me institucionet shumë palshe, ndërsa o komunikon aleatve dhe partnerve se mardhënit e Amerikës me ta bazohen në vlerat përbashta. James J. Carafano, zyrtar në Fondacionin Heritage, tha se një pikpamje e til i njëron holësit e politikës së shtetet e bashkuara që shpesh kërkojnë për gjigje ndaj sfidave të cilat i te kalojnë mandatet presidenciale. A i vuri në tuke se fjala është për një raport të për partijak, si që edhe mund të pritet në mes të një cikli zgjedhor. Zoti Karafano tha se shtetet e bashkura janë sot në një pozit më të mirë sa i përket mardhënjeve në Afrikë, në rajonin e Indo-Pajsorit dhe në Amerikën Latine. Si pas qëndrës kërkimore pju, 57% e votuësve Amerikane rëndisim politikën e jashme si një qështje të rëndësishme për zgjedhet e tanishme por pas qështjeve të brëndshme si ekonomia, kujdesi shëndecor dhe koronavirusi. Vashdoj me njoftimet të tjera, Shqipëria mori sot në dorzim nga NATO e Asidurat 60 respirator që do të përforcojnë kapacitetet mjekësore për të përbalur me Covid-19. Paisjet mjekësore të cilat formalisht Ministria e Mbrojtjes ja galoja saj të shëndecis, janë pjese një donacioni të shtetetve të bashkurat Amerikës për aleancën. Për Kryeministrin e Tirama, ato janë kuptin plot, jo vetëm në aspektin e aktit të gjestit, por edhe në aspektin e ndimës konkrete në fuqizimin e sistemit. Nga sot, tha i, edhe këta respirator, do t'je në vinë e zjarit për të shpëtuar jetë njerëzish. Nga në esaj, Ministrë e Shëndecis, o Gerta Manastir Liu, bëri të ditur se bërna vitit me financim të qeverit shqiptare, pritet të mbrinë edhe 24 respirator të tjerë modern. Ndima e sot me vjenë një moment kur në Shqipëri numëri pacientve ka ardhur duke uritur, veçanrisht në dy javët e fundit, paralelisht me një shtim të ndjeshëm të raseve me të infektuar. Në 24 orët e fundit, si pas të dhanave të Ministrisë e Shëndecis, janë konfirmuar 302 të prekur të rinjë, ndërsa tre personat të tjerë kanë humbër jetën. Në të dy spitalet ku trajtojnë të sëmurët me shënja klinike, janë 258 pacient nga të cilët 13 në terapi intensive dhe 6 të intubuar. Në Shqipëri, analisët të thonë se fenomeni azil kërkurësve për në vëndet e bashkimit e Vropian vijon të jetë një shqetsim. Ata rëndisin si shkakje për largimin e të rinjve dhe të miturve, kushtet ekonomike dhe mungesën e sa artëmës për fëmijë. Autoritetet në Shqipëri thonë se kanë të pa mundur të ndalin largimin e të miturve pasi ata shëqërojnë nga prindrit, dërsa thonë se për të rinjë të kanë miratuar disa politikat e reja punësimi. Gazetarja Mimoza Pizari në Tiran përgatiti këtë material për zërin e Amerikës. Në Shqipëri vion të mbetet shqetsim fenomeni azil kërkuesve në vëndet e bashkimit e Europian. Kërkesat për azil kulmuan me 70.000 në vitin 2015, ndërsa më pas, vazhduan të ruen një mesatare për 25.000 kërkesash në vitë. Studuesit vënre bazuar në të dhënat e publikuara nga Eurostat, se në vitin 2019 pati një rritje të letë me 5% të kërkesave për azil. Ajo që përbën sot shqetsim për ta lidhet me grup moshën në azil kërkuesve ku dominojnë të rrindë në 34 vjeç me 78% të totalit të kërkesave dhe minorenët në 14 vjeç me 22% ose afro 6.000 persona. Në 10 vitet e fundit, si pas të dënave të Eurostat, të përpunore si pas grupë moshave, ka një kërët 57.000 fëmi që janë të moshës 9-14 vjeqë, shqipër që është shumë e frikshme. Gati e pa besueshme të amendorë, që prindrit janë gati aqë të dëshpëruar, sepse janë gati që të nisin fëmijet vetëm rrugët të Europës. Autoritetet thonë se kanë të pamundur të parandalojnë largimin e fëmive, sepse ata shëqërojnë nga prindrit, apo të afrëm të tjerë dhe smu të pikasen nga punojësit gjatë kalimit të kufirit. Përgjësia penale ndaj prindrëve si pas zyrtarve nuk është aplikuar sepse fëmijët nuk janë shpalur me vendim gjukate të braktisur dhe se si pas ligjit ata konsiderojnë të shëqëruar nga prindrit. Si pas agjensis komptare të mbrojtis të fëmive për 2019-on janë rivlerësuar 111 raste dhe janë rria dhesuar 79 fëmi të cilët janë dorzuar në familje. Arsye që deklarojnë fëmijët kur kërkojnë azil, kuresisht janë ekonomike, ndërko për autoritetet shqetsim betet siguria e tyre. Nuk ose janë djerë mirë, 
kur ata kanë vajtur, sepse është rëzikshmëria shumë e lartë nga kush do re, mund të rekrutohen nga grupe kriminale që mund t'jenë më të rritur se fëmijët, pra kjo është një probabilitet, pa diskutim që është e vështirë dhe kur ata rikthehen këtu, sepse duke si kur kanë humbu gjithë shpresën, nga të dhënat kemi fëmijë për adolescent që janë rikthirë që kanë probleme shumë të mdhaja psikologike dhe me shëndetin mendorë për shkak mund të jene edhe buzuës e substancave, sepse vardë më, më këtë që njësilë bashkë më shatarë, ata më shëqërohen. Pra janë shumë uh, probleme komplekse të cilët e fëmijët, e migrant, le migrator, le temi për balen me jetën atje. Drejtori ekzekutivi qëndrës për mbrojtjen e fëmijëve Altin Hazizaj thotë se për evitesh në Shqipëri kujdesin dhe e fëmijëve mungon. A i e konsideron të papranueshëm realitetin e fëmijëve azil kërkues. Êshtë më shumë një një sinjar alarmi pra për, uh... Qeveria Shqiptare është një sinjal e larmi për të gjithë kryetarët e bashkive, sepse janë këta persona të gjegjës që pse sot fëmijët shqiptarë duan të nargojnë në abnjë tyre, pse sot fëmijët shqiptarë nuk shikojnë as një perspektiv jetese të mirë në shtetën e tyre. Një prej shqecimeve kryesore për analistët mbetet dhe shifra e lartë e të rinjve azil kërkues. 78% e 25.000 azil kërkuesve për vitin 2019 janë në moshën 34 vjeç. Viktor Tafa, aktualisht, azil kërkues në Fransë, thotë se ishin arsyet e forta ekonomike që e detyruan të largohet nga Shqipëria. Kam punuar lëllë punës, unë së mundi me sa pun kam punu, po me tarme shumë të pakta. Si që dhjetë për shumë, gjërë rogat Shqipëria shumë tuta, që mund bashkë me 10.000 lek apo 7.000 lek ditën që mërëshin ne për shumë, me punën që bëshin. Mund, mund bashkë i familje, veti të tre që shfi, me një shfi miqera, si mund të edhi i leon, si mund të marë familje. Studiuesja në Vila Gjindi, më shtetet në disa të dhona të bankës botrore, kur thot se 30% e shqiptarve jetojnë në nivelin e varfëris dhe se 50% e kësaj kategorie jeton në varfëri ekstreme. Shqetsim për të mbetet largimi nga vëndi të rinjve që përbalen me pa Gjërgjët e 1% të banka botërore e moshës 22-29 vjeç janë larguar. I është larguar energjia, i është larguar mendja, është larguar ekonomisë shqiptare e konsumatori. Mos arrojmë që të rinjit janë konsumatorit më të rëndësishëm që qëri shqiptare. Janë larguar ata që dë japin taksa ose japin taksa, ajo që e ndjenë më fuqishëm është jo vetëm familia shqiptare, pra në terma demografik të flasim sigurisht largimi i të rinjve e dëmëton popullsin e po në terma ekonomik është dërmuasa. Autoritetet e pranojnë se Shqipëria nuk i ka potencialet e pagesave si vëndet e bashkimit e Europian, dhe shtojnë se janë hartuar disa politika punësimi për të rinjë si që janë paketat e nëzitjes për bizneset që punësojnë të sapo diplomuar, programe vetë punësimi për të rinjë që kanë ide inovatore, apo dhe rritje në shërbimeve të ndërmjetsimit në zyrat e punës. Si pas instat, punësimi për grupon 15 dheri në 34 vjeç është rritur në 5 vite a fërsish nga 38% në 50%, e me gjitha të trendin në rritje të largimit të të rinjve nga vëndi, zyrtarët e shohin si pjesë të lëvizjes e lirë. Ne besojmë edhe shikojmë që në të gjitha modelet e vëndeve të Evropës, lëvizja e lirë e tregut është situash në thelp edhe të Evropës e bashkuar. Pra nuk mund të themi që është gabim lëvizja, ndoshta nuk është kjo. Ajo që ne duhet bëjmë është përgatitja e të rinjve mirë, shkolla profesionale të kualifikuara, edukim cilësor, trajnime të mira, përgatitja për tregun e punës me të gjitha aftësit që kërkon tregu sot, me qëllim që Qdo individ që është i pajisur me këto aftësi, unë besoj shumë që si, si në tregun komtar, ashtu edhe në tregun dërkomtar, mund të agje vetën dhe mund të marri atë pages që a i do donë të të mertët. Analistët mendojnë se politikat e keqeverisjes në nërvite kanë zberu rolin e meritokracis dhe kanë forcuar punësimet partjake. Programet në shkolla në raport me tregun e punës mbeten ende të pabalancuara dhe në një vëndësi Shqipria, në një rritje ekonomike të ullët dhe borç publik të lartë, punësimi të rinjve do të vazhdoj të mbetet një nga halkat më të dopta, ndërko që kjo situatë rëndohet edhe më shumë nga kriza që po shkakton pandemia e Covid-19. Për zërin e Amerikës, Mimuza Picari, Tiran. Në Kosovë, autoritetet thonë se po përpigjen të sielin para drejtsis të gjithë përgjesit për transferimin e paliqëm të mbi 2 milion eurove nga thesari i shtetit në logaritin një kompanie private. Ndërka që ekspertët drejtsis të reqin vëmëndin të shkalla e lartë e korupcionit dhe shprejen të shqetsuar me shpërbërjen nga qeveria të hanën të departamentit të posaqëm kundur korupcionit në policinë e Kosovës, nga Prishtina njofton korespondentja jonë e Dlira Plaza. 
Në Kosovë, gjukata themelore e Prishtina si caktoj masën e paraburgimit prej 30 ditësht një zyrtari të thesari të shtetit, i cilu e restua një dit më par në ndyshimet për transferimin e një shume prej mbi 2 milion eurosh nga logaria e thesarit në atët e një kompanije private. A i dyshohet se ka transferuar mbi 2.1 milion euro për mes 4 transakcioneve të ndryshme në logarit të kompanis LDA Group me Selinë fshatin Lapushnik të komunës e Glogocit, rreth 30 km larg Prishtinës. Autoritetet thanë se 2 persona që janë të lidhur me këtë kompanin do dhe në arati. Krye Ministri Kosovës Abdullah Hoti u tha gazetarve të ajntën se organet e rendit janë duke kryer punën e tyre për vënjene të gjithë përgjetsve para drejtsisë mashtrusit dhe keqpërdërusit brenda sistemit publik, brenda institucioneve, nuk kanë me pasë brenda. Kanë me dalë në bisë përfaqe së shpeti si minë ku t'ju i nujtë për punë. Transferimi i dyshuar i parave ndodhi në një periud kur vendi u përfshin nga debatet, pasi që qeveria e Kosovës vendosi të shuaj departamentin e posaqem të policisë, kunder korupcionit, i njohur si Task Forza Antikorupcion. I themeluar në bazë të një vendimi të qeverisë Kosovës të vitit 2010, kjo departament përbëhet nga 30 zyrtar policor të specializuar nga mekanizmat e bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës për ndjekjen e korupcionit të nivelli të lartë. Zëdhën se a Komisionit Evropian Ana Pizonero i tha zërit të Amerikës e kjo veprim ngresh qëtësime serioze rreth zotimit të Kosovës për të luftuar korupcionin, duke theksuar se qeveria e vendi duhet të qartësoj sa më partë të jetë e mundur pozicionin e vetë në luftën kunder korupcionit. Krye Ministri Kosovës Avdullah Hoti arsuetoj të mërkuran veprimin e qeveris duke thënë se kjo departament ishte themeluar me një vendim jo kushtetuas. Për mes këti vendimi në policinë e vendit janë kryuar struktura jo ligjore, jo në përputhje me ligjim për policin, tha Krye Ministri Hoti. Zonja Pizonero tha se kjo departament luan rol thelpsor në luftën kunder korupcionit, si që është nënvizuar edhe në raportin e Komisionit Evropian për Kosovën, por edhe në atë të monitorimit të drejtsis të misionit të bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në të cilin kërkohet fuqizimi Task Forces kunder korupcion në policinë e Kosovës, si palë thelpsore në fushën e jetimeve kunder korupcionit. Në një përgjigje me shkrim, zyra për media e u leksit në Kosovë, tha se kjo departament ishte në gjendje të zbulonte dhe të kryen të jetime të profilit të lartë, ku përfshieshim personat të shquar dhe të ekspozuar politikisht, si dhe raste komplekse financiare që kanë shkaktuar dëme prej milione eurosh në bugjetin publik. Ekspert të fushës së drejtsis në Kosovë thonë se qeveria me këtë veprim ka penguar drejtsi në rreth 56 raste të korupcionit të nivellit të lartë që ishin në proces të jetimit nga kjo departament. Fakt e është që qeveria kërë ka shu këtë task force nuk ka të reguar fare se që ka të të ndodhë me task force-ën, ku të të akomodohet të që të të ndodhë me rastet që janë në proces. Me vetë faktën që këtë task force është shuar, logika është që këto rastet të të kthehen në policinë e Kosovës, në departamentin të qështje të mëdhën ekonomike, departamentin ekonomik për kunder korupcionit, e cili departament veç është imbin karkuar me lëndë. E hat miftara nga Instituti Kosovës për drejtsi, thot se këto raste lidhen me kërkesën e bashkimit evropian për rezultate konkrete në luftën kunder korupcionit të nivellit të lartë, ndërsa me këtë vendim qeveria hoti dërgoj sinjal të kundërt të partnerët ndërkomtarë dhe kretë në fund mesajë është që Zoti Hoti për ju të regon edhe sistemi gjysor, edhe sistemi prokreal, po edhe të qëtë lisë zbatuzve në Kosovë, në polici, në atë mësatë atimore, në Dogon, në inspektorate se kush nuk ju i dëgjën urdrat e partisa për qeveristime, do të kenë fatin e njëtë. Praktikat e tila do të pat ju vetëm që dëmtojnë Kosovën për branda si shtetë dhe mirë qenjën e qytetarëve të Republikës Kosovës, mirë për një kësish ndikojnë edhe në aspirata ndërkomtare që Kosova i ka. Që ofët kjo në antarësimin në organizatave ndërkomtare, mirë për edhe për procesin e liberalizimit të vizave. Ambasadori Gjerman në Prishtin, Jor në Rodë, tha të mërkure në një postim në Twitter se vendimi i qeverisë ndikon negativisht edhe në investimet e huaja në vend, duke në nëvizuar faktin se Gjermania është investitori më i madhë në Kosovë në gjysmën e partë të vitit 2020. Kosova këtë vitë është renditur në vendin 101 në treguasin e korupcionit në raportin e organizatës ndërkomtare Transparency International, të të vende më keqë se sa një vit më parë kur mbante të vendin e 93. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin.
Tani që kam betur më pak se dy javë nga dita e zgjedjeve, presidenti Donald Trump për pare lemron se demokratët duen të bëjnë ndryshime rrinjësore në sistemin demokratik amerikan. Një nga shqecimet e republikanëve është thirja e disa aktivistve progresist për zgjerimin e gjukatës lartë duke shtuar numërin e antarve liberal nëse kandidatit demokrat Biden dhe partia e ti fitojnë zgjedje. Demokratët kanë kritikuar për pjekjet e presidenti Donald Trump dhe republikanëve të senatit për konfirmimin e gjukatës konservatore Amy Coney Barrett, si antarët gjukatës lartë vetëm disa javë për para zgjedjeve të tre nëntorit. Kjo ka bërë që disa aktivist progresist të bëntirje për zgjerimin e gjukatës lartë duke shtuar numërin e gjukatësve liberal, nëse kandidati demokrat Joe Biden dhe partia e ti fitojnë garën presidenciale dhe kontrolin e kongresit. Javën e kaluar në debatin me skandidatve për nën president, Mike Pence tha se shtimi numri të gjukatsve mund të minon të pavarësin e këti institucioni nga politika. Nëse do një të mbroni gjukatën tonë të lartë, nëse vlerësoni ndarin e pushteteve, duhet refuzoni fitorin e Joe Bidenit dhe Kamala Harrisit, më tre nëntor, e të rizgjithni presidentin Donald Trump. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë parimit të ndarjes pushteteve dhe për një gjukat prej nën të antarësh. Nërse zëti Biden, një politikani moderuar ka thënë se a i nuk e inkurajon procesin e shtimit të numër të antarëve të gjukatës e lartë, zyrtarët e fushatës e ti nuk e kanë hedhur poshtë këtë ide. Kërë pyet mikë të qështje gjatë debatit me zotin Pence, kandidatja demokrate për nën presidente, senatoria Kamala Harris, u kundër përgjish duke akuzuar administratën Trump për mbushje të gjukatave më të ulta me gjukatës konservatorë. And do you know? A e ditin se nga të 50 persona që presidenti Trump e mbroj në gjukatat e apelit me mandat për jetëshëm, as një prej tyre nuk është afrikano-amerikan, kjo është ajo që ata janë duke bërë. Për ndimuar një presidents të mundsh me të zotit Biden që të miraton të agentën e ti nëse senatin do të kontrolonin republikanët, ish presidenti Barack Obama më bështeti ndryshimin e regullave të senatit për të shfuqizuar taktikat blokuese. Taktika u lejon të senatorve të shvillonin debate pa fund e të blokonin hedhjen e një ligji në vot. Për të mbyllur debatin dhe votuar për e kligjin, dueshin 60 vota në senatin për e 100 antarësh. Gjatë presidences Obama, demokratët e hoqen këtë regull për miratimin e gjukatsve federal dhe në administratën Trump, republikanët e shfrydzua ndryshimin për të miratuar kandidatët e tyre për në gjukatën e lartë. Një titër shqetsim për republikanët është se një shumice vogle demokratve mund të forcoj pushtetin e tyre duke u siguruar mundësi për të shpërbër kolegjin zjedor, sistemi një të drejt për drejt të zjedjes presidentit që favorizon shtetet rurale me prirje republikane. Fitoria e kolegjit zjedor dhe a presidentës në 2016 në Donald Trumpit dhe në 2000, George W. Bushit, edhe pse të dy humbën votën populore. Tisa progresist duan gjithashtu të rrisin përfajsimin e demokratve në kongres duke u dhenë statusin e shtetit dy pastioneve të partis, kërë qytetit të vëndit Washingtonit, aktualisht një distrikt në në kontrolin e qeveris federale, si dhe teritorit i ishullit të Porto Rikos. Por, edhe republikanët gjithashtu e kanë bështetur dhenin e statusit të shtetit për Porto Rikon. Analistët thonë se këto përpjekje nga dy apalet për të kapërcyrë kundështimet, duke shmangur kompromisin, minojnë demokracin. Në ato demokraci që shkojnë drejtë shpërbërjes, shek të përshkallzim të vazhdueshëm dheri se shëndrohen në sisteme një partijake. Nga ana e ti, zëti Biden nuk i kam bështetur këto propozime që forcojnë qeverisin e mazhorancës, nërsa po kërkon votat e të pavarurve si dhe republikanëve të paknaqur, që si pas sondajëve po e mbështesin atë gjithë një më shumë. Këto ishin materiale dhe përgatitura për ditari në Sodom. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zërja amerikës.com si dhe në Facebook. Mirë pafshë.